از عرش تا فرد نگاهی علمی به جهان حسی همنشینی با فیزیکدانان فلسفه اندیشان و پژوهشگران برنامه از رادیو تلویزیون مانی پارسی زبانان عزیز هموطنان درود بر شما من عباس صادقیان هستم روز روز 25 فوریه سال 2022 هست جلسه قبل ما یه مقداری صحبت کردیم در مورد گذشته من ولی یه چند پیغام هایی که برای من گذاشته اولا خیلی منو شرمنده کرده خیلی متشکر خیلی ممنون واقعا از این الطاف شما من متشکر من یه جایی توی آمریکا تنها افتادم و اصلا رابطه زیادی ندارم و شنیدن این سخنان زیبای شما واقعا فرحفظا بود برای خیلی متشکر یه یک دوتا سوالم بود که من باید همین الان بهش جواب بدم یکی از آقایون که فکر میکنم همکار من باشن احتمالا روان پزشک هستن ایشون میدونن که کار کاملا از نوشته معلوم بود که کار من رو میشنسن و تعجب کرده بودن از اینکه من چرا از امارای و اینجور چیزا صحبت میکنم و جز اتیکت روانشناسی است و اتیکت روانشناسی است من عضو و انجمن روانشناسی آمریکا هستم و یکی از مقررات ما این هستش که اگر یک کسی از شما بپرسه که مدارک علمی تو چی هستش وظیفه من هستش که بگم ما این رو قبلا با آقای مانی صحبت کرد بودیم من نمیخواستم حالت مفاخره داشته باشه و من بیام بشینم از خودم بگم اینه این که این رو میگم که یه دفعه بگم و تمام بشه و بره البته این برنامه رو من آماده کرده بودم که به شکل اسلایت های پوی سرم با عکس اینا بشه این رو به دلائل, دلائل فنی ما نتونستیم راج بندازیم امیدوارم هفته آینده بشه یکی دو نفر از کسایی که پیغام برای من گذاشته بودن گفته بودن که من باید بهتی یا بهتر هستش که در مورد کارهایی که زمان انقلاب کردن از مردم ایران معذرت بخوام بالا من این کار قبلا کردم و نوشتم البته من هیچ وقت چون از تو که شریعتی آقای زریف و این اصابت کردم فکر میکنم برداشت کردن که من جز به این حزب اللهی ها و این بودم من هیچ وقت عضو هیچ حزبی گروهی مرامی چیزی نبودم در دوران انقلاب فقط آدم یه سیاهی لشکر بودم من میرفتم تظاهرات هرکی کمونیستا مسلمونا با هیچ کدومشون هم نمی ساختم و بعدا در اون موقعی که اون جنبش سبز شروع شد من واقعا از ته دل میگم من هر کاری که میشد اینجا کردم دستم برمیامد کردم با کاخ سفید تماس گرفتم زیاد فرم و وقتی که این نشد توی اون مقاله هایی که اون موقع می نشم هم رو اینترنت هست از مردم ایران از اون مقداری که من در این قضیه سرم داشتم و مذرت خواستم 
ولی کسایی که باید واقعا من یه سیاهی لشکر بیشتر نبودم چه من زنده بودم چه نبودم این قضیه اتفاق میفتن کسایی که واقعا باید بیان معذرت بخوان متاسفانه این هر جفتشون فوت کردن یکی شاه باید بیاد معذرت بخواد به خاطر چیزهایی که اتفاقات قبل از انتخاب انقلاب و خمینی باید بیاد معذرت بخواد به خاطر کاری که کرد بعد از انقلاب بقیه ماها همه سیاهی لشکر بوده چه هویدا چه شریف امامی چه آزرگان چه یزی همه ما این دوتا وقتی که یه کسی میشه حکومت فردی در این مملکتی هست مسئولیت هم با اون فرد هست قبل از انقلاب مسئولیت همه چی با شاه بود بعد از انقلاب مسئولیت همه چی با خمینی بود اینا هر دوشون یه معذرت به مردم ایران بده کارن و متاسفانه فوت کردن برگردیم در مورد من سوال شده بود یک دو سال اول رو که روانشانستی کنم موقعی بودش که میرفتم از هنی ارشاد و قضیه دوت شریعت و این جب چیزا ولی سال سوم که بودم مذر سال سوم روانشانستی که بودم یک کار کوچکی پیدا کردم در یک مرکز مشاور و راهنمایی ایران که این اولین مرکز مشاوره ای بود که در ایران ساخته شد و من خیلی شانس بردم چون این یه پروژه بود که دانشگاه تهران پیاده می کرد من دانشجوی دانشگاه ملی بودم ولی بالاخره اینها من قبول کرده من اونجا وارد شدم و عنوان دستیار روانشناسی کار میکرد این مرکز مشاوره توی سازمان تربیتی شهرداری تهران بود که به اصطلاح میشه پرورشگاهی تهران ایران تهران و بخشای مختلف داشت در نقاط مختلف تهران من توی بخش کار میکردم که مال نوجوانان بین 12 ساله تا 14 ساله بود مدیر ما آقا مرحوم دکتر سعید شاملو این رئیس دپارتمان روانشناسی دانشگاه تهران بود آقای دکتر محمد نرخی براهنی این استاد روانسنجی دانشگاه تهران بود و بعد آقای دکتر طریقتی که روان پزشک بودن و در بیمارسان روز به کار میکردم ولی ایشان هم بعد مقرسه به دانشگاه تهران این اساتید وقتی که این عشق من رو به این رشته دیدن من مسئولیت های بیشتری دادن ایزه دادن که توی کارهای تحقیقاتی وارد میشن و این تستای هوش و شخصیت و اینا رو که معمولا توی دوره دکترها یاد میگیرن اینا رو من سال چهارا فهمه اینا رو یاد گرفته بودم در این وقتی اومدم آمریکا دوران فوق لیسانس از چیز تازه یاد نگرفتن همه اینا رو من توی ایران یاد گرفتم این دکتر شاملو و دکتر براهنی با سعید شاملو و با دکتر رضا براهنی که شاهر هستن فرق بکنم دکتر احمد آقای احمد شاملو شاعر هست دکتر سعید شاملو روانشناس بالدی هست آقای محمد دکتر محمد نهری براهنی استاد روانسنجی دانشگاه تهران و, و این یکی از بهترین روزگار روزهای زندگی من بود من دو سال نیم زیر دست این کار کردم و بعد تقریبا اون شش ماه آخرش رو که من منتظر بودم که پذیرش نمانجو کنم بیان خارج موقع بود که توی تهران کنکور برقرار قرار شد و یه, یه تحقیقی داشتن میکردن در مورد اینکه آیا این کنکور واقعا تأثیر داره باعث میشه که دانشجوهای بهتری جذب بشن به دانشگاه یا نه و من رو 
دکتر برای همین خواست که برم اونجا کار بکنم من شیش اون تو وزارت علوم توی اون زیر زمین اشکار میکردن از یه چیزی حدود قبل از دو هفته قبل از انتخاب دو هفته قبل از کنکور جناب دکتر سادریان پوزش میخوام بس. شما بالا رو نگاه نکنید نور میفته توی نکتون و بعد لطف کنید میکروفون هم به خودتون نزدیکتر کنید یا صداتون رو بلندتر کنید که استفاده کامل ببرید بفرمایید ادامه چشم چشم خیلی بچک بله ما توی زیر زمین دانش وزارت علوم زندانی بودیم و این سوال های کنکور و کارت و مشخصات و صندلی و اینا رو اینا رو همه رو مرتب میکردیم و میدونی که کنکور خیلی چیز منظمی بود حتی درش یک اشتباه نمیشد در یه شهر سنی یک کسی تو شماره صندلی شده بود شماره کارت شده بود اینا نمیخورد اصلا همه چی برمید که خیلی چیز مهمی بود ما از ساعت شیش صبح کار میکردیم تا ساعت دو بعد از ساعت فقط چهار ساعت چیز داشتیم بخواب و اینا منو من روانشناسی رو از اینها یاد گرفتم علم روانشناسی تحقیق ها این متاسفانه روانشناسی یه در قدیم یه قسمتی از فلسفه بود و کلی هر فیلسوف یه چیزهایی در بود و باقای ما اومدیم توی کار که این رو مخواستن تبدیل بکنن به یه علمی شیوه علمی و خیلی از این که بشینیم و در مورد مسائل پرز و پلا بحث بکنیم جلوگیری میکردم باید در تمام علمی بکنیم در صورت من لیسانس هم رو از دانشگاه ملی گرفتم و ولی تجربه کاری با دانشگاه تهران بود دانشگاه ملی تحصیلم بود بعد اون موقع زمان شاه اجازه میدادن که اگر شما لیسانستون رو بگیرید و رشتتون مورد احتیاج باشه خودتون دانشجو ممتاز باشید از یه دانشگاه خوب معتبر خارج پذیرش بگیرید سربازی نرین بیاین پاسپورت بهتون میدادن که بیان خارج من پذیرش گرفتم از London School of Economics and Political Science یه قسمتی از دانشگاه لندن هست دانشکده علوم اجتماعی و سیاسی هست علوم اقتصادی و سیاسی فکر میکنم تا اونجایی که من میدونم من دومین ایرانی بودم که توی اون دانشگاه خوب شدم خیلی دانشگاه معروفی از LSE بهش میگن البته حالت مثل به سخت یه چهر سال پیش نیست و قبل از من فقط یک نفر اون آقای حمید انایت برادر اون یکی آقای انایت که روزنامه مجل نگین رو توی را پخش میکردن قبول شده بودن اونجا و بعد من نفر دو بودم البته من از لندن خوشم نایمد یه سال اینجا زندگی کردم و یه سال اول رو زبان میخوندم فول تایم ها و رفتم کالیفرنیا. اونجا فوق لیسانس و دکترام رو از یه دانشگاه به اسم الاینت یونیورسیتی گرفتم در سندیگو توی کالیفرنیا و سال 84 فارغ و تحصیل شدم دکترا تمام شد توی یه اتفاق خیلی بدی توی زندگی مختلف در همین فرصت پدرم فوت کرد من مجبور شدم بیام ایران یک سال و بعد بعد از یک سال گیرین کار داشتم اومدم برگشتم آمریکا و بعد یک سال باز معطل شدم تا رزیدنسی بگیرم چون رزیدنسی مجانی نمیخواستم کنم احتیاج داشتم که پول در بیارم از ایران اون موقع پول نمیشد خارج کرد حالتی به من ارث خیلی زیادی رسید که همش بخشیدم با خانواده و بالاخره اینجا بعد هم برد روانشناسی رو ببخشید دو سال توی یه بیمارستان دولتی کار کردم برای رزیدنسی دو سال 
قبل از دکتران انترنی کرده بودم توی دو تا مرکز مشاوره که زیاد چندان مهم نبود انترنی زیاد مرکز ولی اون دو سال رزیدنسی توی بیمارستان دولتی زیر نظر یه دکتر روانشناس و این کاملا ثبت شده بود توی ایالت و همه اینا که همه میدونستن یه چیزی بود که ب... ب... کسی که میتونست اون رو تموم کنه بعد بهش اجازه میدادن که اون برد تخصصی رو امتحان بده و امتحان دادم و تخصص قبول شدم و از اون جای شدم کسی که میتونه خودش با خودش کار بکنه احتیاج به سپروائزر اجازه ند... لازم نداره که کسی بلا سرش باشه و یه چیزی حدود ده سال من کارم روان درمانی بود و بعد تشخیص خیلی از روان پزشکا بیمارایی که برخورد میکردن که تشخیصش مشکل بود اینا چه توی بیمارستان چه توی مطب مریضاشون میفرستدن من تست میکردم ریپورت در مورد گزارش در موردش مینوشتم براش میفرستدن این دو. بعد یه چیزی توی آمریکا پیش اومد و این بود که اینا شروع کردن اینجا اجازه دادن به کسایی که فوق لیسانس روانشناسی دارن یا فوق لیسانس مدادکاری دارن اینا هم بیان اجازه داشته باشن که مریض ببینن من همونجا فهمیدم که این داره خراب میشه این قضیه و بعد به یه گروه نورولوژیست توی کردن و اینا تقریبا یه چهارم ایالت رو کاور میکردن مریض از همه جا میمدن و اینا خب مریض بودن که احتیاج به تست کردن برای بیماری های روانی اینجور چیز رو داشتن برای من فرستادن و بعد من اونجا یه مدتی بوده یک سال هر یک شنبه میرفتم زیر نظر دکتر ملامت که ما میتونم زده باشه میدونم که الان از هشت دو خورده سالی که اون موقعی اوانتر بود و رئیس دپارتمان روانشناسی مغز دانشگاه کند من از ایشون این تست کردن روانشناسی مغز رو و بعد سوال دیگه مربوط به این رو یاد گرفتن منطقه این کافی نبود این بود که من یه دانشگاهی هستش اسم فیلدینگ یونیورسیتی که این بیشتر درسهایش مال فوق دکترا هست در بخش های مختلف روانشناسی من رفتم به این فیلدینگ یونیورسیتی اپلا کردم اونا قبولم کردن و توی شعبه انوایو بهش میگم مثلا توی شعبه که در دانشگاه نیویورک درس میخوندم با هواپیما این ویکند ها میامدم اینجا درست خیلی فشورده درس میخوندیم و, و این رو من از پایه به شکل صحیحش یاد گرفتم و اجازه شو گرفتم و بر اساس اون اجازه اون وقت این رو فرستادم به بردم اونها اون وقت من اجازه میدادن که من خودم رو بتونم به عنوان یه نور و سرکار بگیز روان شماس نقد معرفی بکنم چون این یه قانونی هستش تو همه رشته هایی شما فقط در اون چیزی که صلاحیت دارید و صلاحیت هم این نیستش که شما چهار تا کتاب بودش باید هم تحصیلات دانشگاهی کرده باشه هم تحصیلات عملی کرده باشه طوری که برد قبولش بکنه و این دانشگاه خیلی معروف بود اون وقت ما تمامش کردیم این قضیه گذاشت اون تا من یه کاری که میکردم این بود که مریضایی که میادن توی بیمارستان دیگه از بخش روان پزشکی اومدن بیرون با روان پزشکی کار نمیکردن 
دیگه فقط با نورولوژی سا کار میکرد و اینا یه بخش توان بخشی به سلام تو بیمارمسه درست کردن که کار این بود که مریضایی که یا دست پاشون شکسته بود تصادف اینا اینا هم یه مدر یا کسی که سکته مغزی کرده بود تصادف اشکالات مغز می بود و این با اینکه یه قسمتی از بیمارستان بود چون خیلی بزرگ بود این روی ساختمان دیگه جدا از بیمارستان برای این درست کردن من 17 سال تقریبا اونجا کار کردم و بعد چون من خیلی از این خوشم می آمد از با رئیس دپارتمان نورولوژی نور بیمارستان صحبت کردم یه خانم دکتری بود اسم خانم دکتر علیسان اسمید رئیس قسمت امارای بیمارستان بود که بعدا رفت شد رئیس امارای کلیم نگیلنی و من این پرونده های مریضا رو تستایی که کرده بودم می بردم اونجا تو زیرزن تو رادیولوژی اون اکس ها رو اون فیلم ها امارای و اینا این نشون میدادن و با هم مشورت میکردیم داریم البته این کار همه دکتر ها میکنن اگه یه جراح مغز بخواد روی کمره یه کسی بخواد جراحی بکنه میره اونجا با نورولوژیست عکس با هم نگاه بفرد و مشابه میکنه و اینا بارا اول بود که نوروسایکالوجیست بودن خیلی شد خوش شروع بود نشون میدادن که بله در این نقطه در مغز این اشکال پیدا شده خونریزی شده حالا هر چیزی و من میتونستم بگم که آره این بر اساس تستای من این کارها رو میتونه بکنه این کارها رو نمیتونه بکنه و این معلومات رو اون وقت من منتقل میکردم به بقیه فیزیکال تراپی با اقسام تراپی اگه در مرحای برای دست و و اینا کسی که سکت میکنن یا ضربه مرز میکنن یه طرف بدنشون درمس میشه اینا رو دوباره راه انداخت بدنشون اینا کار ما بود اونتا اشکالیش به این بودیش که اینجا چون از بیمارستان جدا بود دکتر ایدگین میدونی که جیروی هستن یعنی دکتر رو دوست دارن برن توی بیمارستان هنشتشتن مریض پولیس هر هم بپنه بیا بیرون دکتر ایدگین رو من می گفتیم تشریفی اینجا مثلا یک کسی اگر بیماری روانی داشت افسرده بود من میخواستم بگم که آقا این اینجا این رو ببینید نه نمی اومد خوشبختانه من این توی دوران تحصیلی این داروها رو هم عریض گرفتیم چند سال یه چیزی بوده چهار سال توی بخش بیمارای خطرناک کار کرد بودم در نتیه اثرهای دعواها مریضی ها و چه دعواهایی بعد بخورن این هم عشان یاد گرفته بودم بعد هم که ده سال با روان پزشکا کار کرد بودم این رو بلد بودم قسمت نورولوژی هم به من اجازه دادم که من مقال شما مستمع آزاد به شکل افتخاری سه سال رزیدنسی نور و ریدیالوژی رو نورولوژی مغز رو همراه رزیدنت های نورولوژی انجام دادم این مدرکی به من نمی دادن و پولی هم توش نبود من اگر یه روانشان هست بیاد بخواد یه مریضی رو به خاطر این که عکسش رو خونده بخواد بیاد ازش برایش پول بخواد اینا اصلا بیمه نمیدو اصلا کار برازه این فقط برای عشق خودم بود به این کار و بعد برای اینکه بتونم به مریضا بهتر کمک کنم در نتیجه کار من شده بود چهار تا کار مختلف من کار روانشناس بالینی یعنی کسایی که مشاوره میکنم کار روان پزشک من خودم نسخه نمیتونستم بنویسم ولی به نورولوژیستی که 
اونجا بود میگفتم من نورولوژیست ها تمامشون این در رو آر بخواهد که با ما از کار بکنم میشنخصن به من هم اتفیل هم داشتن هرچی من میگفتم اون هم مینوشتن و بعد کار روانشناس مغز رو میکردم تستشون میکردم که ببینن چی هست و بعدم کار نور ریدیالجی رو هم انجام میدم عکس های مغز رو که اگر این امارای ها اینا باشه این رو میتونم بخونم این یاد کردم سه سال و تجربه علمی و کاری من تجربه علمی من و کاری که برای تحصیلاتم کردم این است حالا غیر از این من چه کارهایی کردم دیگه اگر اونو بخوام بگم مستوی ساعت من کاخت شاید بله جناب دکتر با پوزش شما که نمیخواد استخدام بشید که همین مدارک تحصیلیتون رو بخواد بله بله پردازی به اصل مطلب که مربوط هست به سر محمد و شما امروز قرار است درباره موقعیت مکانی جاهلیت پیش از پیدایش محمد سخن بگید الان نیم ساعت از برنامه گذشته لطفا به اصل موضوع بپردازید ببخشید بله خواهش میکنم خیلی متشکرم میبخشید زیاد طول کشید ولی این وظیفه هم بود باید این کار رو میکردم بحث رو از اینجا شروع میکنیم که در اگر تشریف ببرید تو اسمبل موزه توکاپیم یه سری شمشیر و کمان و لباس و اینایی هستش توی موزه که میگن اینا به محمد حلق داشته و بعد خانواده علی این رو زیر زمین قایم کرده بودن و بعد یه جوری به دست این خلافای شیه فاطمی مصر میرسه بعد از عثمانی از اونا میگیرن و اینا میارن میذارن از موضوع توکاپی هست این شمشیرها و اینا رو این آزار عدوات جمع چیزایی رو که منصوب به بگم برات و من به احتمال خیلی زیاد میدارم که نیست ولی خب بالاخره میگن هست در هر صورت یه چیزی که هست که اونجا میشه رفتی روی این شم... یکی از این شمشیرها اسمش از قضی و رویش نمید با نقره نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله این اول بحث ما هستش که این لا اله الا الله این یه حرف خیلی غیر منطقی هست خدایی نیست غیر از الله شما باید اول بگین که اول صحبت میکنین که صحبت کنین که کسی نیروی اسم الله وجود داشته باشه تا اینکه بعد ادعا بکن که اون تنهاست میدونین که پیغمبر پدرش اسمش عبدالله بود و الله الله یعنی ما الله حرف تعریفه که بهش وصل میشه در چه الله میشه خدای ما و این یکی از خدایی بود که خدایانی بود که بطرستا میپرسیدن عبدالشمس عبدالله اوزا اما حسابش و بعد قسمت دومش هست که محمد رسول الله خب ما اگر الله ها نمیتونیم ثابت بکنیم دیگه رسولش رو هم نمیتونیم ثابت بکنیم ولی کار من این است ادعای من این است اون چیزی که محمد میگفت که من رسول الله هستم این رو به خاطر بیماری مغزی داشت که بود و برای این که بتونم این کار رو بکنم باید چند زیر بناش رو درست کنم و شما محبره کنیم با هم بیاییم من امروز در مورد مکان موقعیت مکانی صحبت خواهم کرد درسته بعد در مورد کودکی بعد در مورد بزرگ سالی بعد سرسله اصلا بعد شروع میکنیم به اصل قضی رسیدن اینه که باید بسازن محمد در مکه به دنیا آمد و مکه یه اوکعبی در وسطش هست بوده از خیلی زمان قدیم 
که بهش میگفتن که کعبه این که اول کعبه بوده یا بعد مکه اومده یا که اول مکه رو ساختن بعد توش کعبه درست شده این دیگه خیلی به قدیم برمیگرد این رو نمیشه نمیدونم کسی نمیتونه بگه ولی این شکل و شمایلی که کعبه الان داره نداشته اون موقع زمانه زمان محمد این سخت نداشته در پیکر درست بی نداشته ولی یه دوزا می اومدن می رفتن توی این چون بوتا بهشون تلا جواهر بس می کردن از اینا می دوزیدن و اینا و اینا تصمیم می گیرن که بیان یه ساختمان تازه بسازن یه چیزی می سازن و بعدها این چند سال پیش بیسی سال پیش بود پدر این بلادن که بزنم حقایت بود اون اومد این قسمتی رو که اون جاج میرن این ساخت و مانه خیلی از این مساج زیاد خیلی این ساخت خیلی بزرگه و بعد خود کعبه را هم داخلش رو هم تزین کردن و ساخت و مانش پیدا کردن میشه تبدیل بیه ساخت و مانش البته مثل ساختمانی مثل کعبه مکه در ایران یه در در حرف گشت هست من. یه ساختمانی هستش که بهش میگن کعبه مرد کعبه زرگوش در مرد هست استان پارس هست سنگی از نظر شکل ساختمان مثل اون آرامگاه کروش منطقه یه مکعب کاملا شبیه کعب است خب خیلی ها بومدن گفتن این از روون ساخته اون از اون یکی ساخته اینا اینا دیگه توی تاریخ بام میشه ولی من میدونم که توی کعبه زرگوش این در شاپور دوم در زمان ساسانیان خیلی قبل از محمد این رو درست کرده و توش مقداری کتیبه هست نمیشته هست چیز حالا توی این کعبه یه سنگ هست یه میگن حجر رو این عربا به خاطر اینکه توی جایی که زندگی میکردن همش معصفهی بود یه علاقه ای به سنگ ها داشتن یه جایی که چهار تا پنج تا سنگ دیر میبود اینا رو میذاشتن کنار هم میپرسیده نشون حالا این این طور که از تاریخ برمیاد این یه سنگی بوده که میگن که احتمالا تیر شها بود از آسمان اومده و به زمین خورده و ولی این رو کسی تحقیق علمی نکرده که ببینن که این آیا واقعا یه تیر شها از یه سنگ من بهش حجر رو از میگن یعنی سنگ سیاه بخاطر که قبلا گفتن اول سفید بوده از که ملت دست مالش کردن سیاه شد بعد اون وقت این یکی نیست این دوتا هست این اشتباه قلبت مستنه دو تا قاب نقره هست و اینا یه خط سنگ نیست قلب سنگ توی این قابا این قلب سنگ ها رو ریختن با سیمان به هم وصلش کردن در دو تا گوشه کعبه گذاشتن در یکی از این گوشه هاش که گوشه شرقش هست گوشه شرقش کرده یه سوراخی هستش که عکسش رو متاسفانه من نمیتونم بهتون نشون بدم انشاءالله بعدا امیدوارم ما در آینده بهتون نشون بدم این درست شبیه آلت تلاسون تناسلی زرد است و این حجاج باید کلهشون رو بکنن توی این سوراخ و این سنگ رو ببوسن اگر الزام جمعیت اجازه بده 
اگر ازام جمعیت جزرنده فقط یه دستی تکم میدن بای بای باش میکنن رد میشن این شکل مستحجن حالت تناسلی زنانه برمیگرده به خدایان مهنسی که قبل از محمد این عرابش اعتقاد داشتن البته اینا خیلی خدایان بیشتری داشتن ولی این ستا بود مناد اوزا و لاد اینا معروفترین اینا بودن و هر کدوم از اینا توی یه معبدی بیرون از مکه در شهر طائف و در شهر نخله و یه شهر دیگه که با کاف شروع میشه درست نمیتونم ترفاضی بکنم این ستا اونجا بوده مهمترینشون اوزا هست یه تصفیری ما داریم که این رو من نمیدونم قدیم کشیدن ولی هر کسی کشیده کشیده واقعا نقاش خوبی بوده در نقاشی سررشتی نداره ولی این خیلی قشنگی و خیلی قشنگ میشه مثلا من تصویر هایی که سال و داله میکشه اینا رو میشونم تفسیرش بکنم چون همش بر اساس موضوعات روکاوی این ستا رو که اگر شانه ها بکنین اکساش رو اوزا که محتمون ترین هست این خدای جنگ و صورتش اخمالود هست و هیچ نشانه از زنانه این نداره خیلی از اینکه ماهاش بلند دو دست شمشیر دست های قوی داره چکمه هاش هم مثل چکمه های رزاش های چکمه به پاش داره و یافش خیلی خشن کارش این هست که مردم میرفتن سراغ این بهش اوزا میگن در نتیه خیلی ها همونطور که عبدالله داشتیم عبدالعوزا هم بود یه خدای دیگه داشتن به اسم منات بوتی دیگری منات خود این خدای مرگ بود توی اون نقاشی معروف این لباس سیاه تنشه و جواهرات زیادی بهش نیست و خیلی مخموم به صورتش نگ و خدای مرگ برعکس اون یک خدایی دیگه هست پس به لاد که این خیلی قدیمی تر از این اعرابه این برمیگرده به اصوره های قدیمی آشوری میدونین که در خیلی قدیم خیلی قدیم قبل از ایلامی ها آرزم قبل از بابلی ها این ها این ستاره ونوس رو می گفتن بهش ایشتار و از اونجا کلمه استار اومده و کلمه ستاره این می بینید در زبان های مختلف یک کتابی مرحوم باستانی پارویزی نوشته به اسم خاتون هفت قله کتاب بسیار عالی هستش خیلی زحمت کشیدن روشون و این در مورد آنهیت هست ناهید که خدای باروری هست خدای آب هست باران هست توی عکس یه خرمنی از گندم دستش داره و بعد ریافش خیلی زیباست و بعد میگه آرایش شده موش زیباست و این خانم زیبایی هست و بعد این قسمت های ارگست گرایه خانم در این بود تنها فقط در این این خود در این حال خدای باربری بوده هم برای اینکه زن ها بچه دار بشن همین که برای این گله ها و 
you want to have to بس در این حال زیر پاشم این مقدار سبزی هست این نشون نید باران و آب و اینا و الان توی ایران شنیدم که پر امامزاده شده ولی امامزاده های قبلی که توی ایران بود قبل از ایران بود مثل مثلا بی بی شرفانی که توی جنوب تیران هستش از یکی شهره اینا تمامشون معابد معابد آنانیتا بوده معابد و این حتی اسم استار استر در فارسی قبلا به قربان میگفتن استرابا آقای پاریزی میگه که این لغت از اونجا توی ترکاتش نشسته بعد کلمه ناهید من یه خواهری دارم اسمش ناهید هست این رو شوهری صدایی میکرد نای و گویا که این هم در قدیم هم همینجور بود در نجیه جاهایی مثل مثلا نیریز این مربوط به این نای میشه و ناهیدا میشه ناهید خداوند باربری بعد دو تا خدای دیگه بالا سر این بودا میبینیم یکی ما هستش که همون الله و قبل از اینکه ما هم صحبتی از الله بکنه خیلی اوبرن کرد رو پرسش میکردن اینکه محمد چرا این این رو الله رو به عنوان خدای اصلی معرفی کرده ما نمیدونه احتمالا اینو من میگم احتمالا چون اسم پدرش بوده از اونجا گرفته و مساجد اهل سنت را اگر شما ببینید و پارچه ها و پرتم های خیلی از این کشور های اسلام که ببینید روشی علامت مایی هست ما خوشیرش خوشیز و سخت داشتیم اونا هلال احمر داشتن که توی ایران هم شده هلال این, این شکل احمر این ستا عکس ما برمیگرده به اون قضیه احلا به زمان بود پرستی باقی مونده از ما وارد اسلام شد البته این اینا کارهایی بوده که خود محمد کرد و ریشهش برمیگرده و حالا اگر بخوام یه مقدار بیشتر در مورد این امیدی که محمد درش به دنیا بود صحبت کنیم از مکه اگر بیاین بالا یه سر خرابه های هست که شبیه خرابه های پترا هستش در اردو ساخت منسازیش خیلی خیلی قشنگی و به این, به این میگن نباتیان و در حالی که عربا میگن یعنی که اینا حقام عرب توی صدیگی میکرده ولی کلمه نباتیان این جمع هفت اضافه جمع فارسی یان این فارسی از مثل فامیلی من که سادقیانه اینا سادقیان از نظر دستوری این اشتباه یک کلمه فارسی رو جمع عربی زدن درست نیست ولی خب ما میزه کریمیان رحمتیان این نباتیان این باید احتمال یک قومی بوده نبات و این نباتیان احتمال زیاد از اونجا میرن اگر میخواستم به عربی جمع ببرن همیش میشود یه چیز مثل نباتیون اینا در حدود 100 سال قبل از میلاد تا دو دویست سال بعد از میلاد توی اونجا زندگی میکرده که مترادف میشه با عشقانی هم و میدونه که این سرزمین عربستان به تفاریق که مدتی زیر نفوز ایران بوده یه مدتی هم زیر نفوز رومیا بوده ولی چون یه بیابان لمی از رای بی خود مزرفه بوده اینا فقط توی این شهر بزرگ با این قبیله های مرابده ای میکردن از مکه که بیاین بیرون 
پس طرف غربی این شبه جزیره عربستان که حجاز هست پایینش یمنه بعد مکه است بعد مدینه است و بعد میره به اردن و بعدم میرسه به سوریه مدینه با مکه خیلی فرام کرد مکه مکزار شور اینا بوده هیچ هم داشت نبوده تنها چیزی که داشته و این قافل ها اونجا با هم میستن بخاطر این بوده که این چاه اونجا زمزم اینا که بوده این رو اونجا بوده قافل ها که میخواستن از یمن برن به سوریه برای تجارت اونجا وای میستدن همینطور موقع برگشت از سوریه و شکل دهنه این چاه رو حتی الان وقتی که میخوان برای از چاه آب رو میکشن بیرون یه چیزی از چرم مثل استخر درست میکنن با لبه یازد بیس سانتی و این رو با دل و از چاه آب رو میارن بیرون میریزن توی این استخر رو پر میکنن که این شوتا را بیان بشیرن از این کنار این بخورن و خود مردم از این میخورن مدین فرقی که با مکه داشته اینه که اینجا آب زیادی داشته و این پر نخلستان بود و دو قوم مختلف یا سری عرب دو تا قبیله عرب اوس و خزرش و چند تا قبیله یهودی در اونجا زندگی میکردن و این جای آبادی بوده هوای بهتری داشته و منطقه بهتری عکس های قدیمی مکه را اگر نگاه بکنیم مثلا مال سه سال پیش تا پنج سال پیش مثل همین شهرهای قدیمی ماست دعات های گذشته و اینا ولی الان یه این آرامگاه محمد و مسجد داره محمد بهش میگن درست کردن و اون دور و برش اینا این خیلی زیبا هست و شاکار معماری هستیم و از دولتی سر پولی که حجاج میدن و نفت و اینا این رو خلاصه پشنگش کردن البته مدینه مثل همیشه مثل مکی مثل همیشه هر رای دنیا قسمت فقیر نشین رو قسمت غنی نشین داره ولی مزیت مدینه و مکی این بود که مدینه آب داشته بود مقبول نظر تر بود ولی قا از راهی که از مکه به میره بالا به اردن جداتر بیشتر به طرف تو به طرف شرق به در چه قافله ها اونجا وای نمیستدن توی این واحه های مختلفی که توی سرحب چاه به چاه وای میسدن تا برسن به اردن و بعد از اونجا برسن به سوریه نقشه عربستان اگر نگاه کنین به شکل یک مستطیل هست بهش میگن جزیره رتال عرب که اشتباه جزیره نیست شبخل جزیره رتال عرب باید باشه بسمت غربیش همونطور که گفتم نشت هست شهرهای مهمش مدینه مکه و بعد پایین میاد یمن سنا طرف راست راست میشه طرف چپ میشد اجاز بعد مکه مدینه و سنا طرف راستش میشد نشت که این یعنی شیخ نشین های عرب ها و اینا چندان جالبی نیست وسطش رو بهش میگن روبول خالی این چون اصلا هیچی نیست فقط بیابون لبی از رو و مارساز میدن این قواهد عرب توی این زندگی میکرده یه گوشه شمال شرقی این وصل میشه به خلیج فارس خب قسمت شمالی خلیج فارس که ایرانی ها بودن 
شهرهای خوبی داشته اینا قسمت جنوبیش الان شده این امارات دوبه یا عبوزادی اینا که من یه چند وقت بشه این مدت اینجا بودم از این کنه و هفتشون خیلی بشن کسی بود که خیلی زیبا صافتن ولی هواش واقعا جهنم ریزن میکنه که این توی تا بسون گرم خیلی گرم بین صد و سی فارن بود که تقریبا میشه چیز بین پنج و پنج تا شهست سانتی گرم تو تا بسون و تا بسون طولانی هست بس صد در صد شهر جیره یادم از در هتل که میبادم تا به تاکسی برسم این خیلی زرار میشد اینقدر زرار میشد درصد اینجا جهایی بودیش که فقط قبایل بدوی زندگی میگه و بدوی هم که ما میگیم این تلفظ اشتباهی هم خود عربا بهشون میگه بدوی و شاید اصلا معناش فرما کنم من چند تا عرب پرسیدم اونا نمیدونستن و تو کتاب هم نهیم درصد اینا به اون قویل های عربی که توی این سهر آقا میگردن میگرد بدوی بعد از این خاطر و قسمت جنوبیش که میشه یمن این یا مثلا قسمتی که پی داستان پیروزی هست چون آب فراوان داره و بعد همونطور که یه گوشه عربستان و از طریق اونجا که عنوان هست در قدیم جزی از عربستان بوده به تنگ هرمز میرسه و محل خیلی مهمیه گوشه غربی این مستطیل میشه بابل مرده در نیچه تمام کشتی هایی که از این چین و ژاپن و هند و دفکش های ایران و کشور عربی اینا که میان باید بیان از توی این بابل مدب رد بشن که درست به همون تنگی خلیج فارس هست در از نظر سنگل جشید خیلی مهم تمام این جنگ هم که الان توی این چیز هست توی میهمن هست میگن مخاطر شیوسان این نه این برای این نمیز این این هست که کی بابل مردب دست کی هست موقعی که حراب رسول ما جنگ کردن یه مدت عرب ها اینو بستن این خیلی ناجوره چون این از بابل مردب که رد بشیم بیاین بالا در حاشی غربی مرگستان این دریای سرخ هست و این میاد میره میرسه به اون سهرهای سینا و اون کانانس ویز و از اونجا میرسه به مدیترانه در چه تمام این کشتی ها باید از اینجا راحت شد و چه کانال سوئز چه بابل منده و هر کی ببنده تمام این کشتی ها و نفکش ها اینا باید بیان برن دور آفریقا رو بزن از پوشت بیان که این خیلی مشکله و جالب هم این هستی که اینا سه سال پیش همش مستمره انگلیس که زمان مصدق رفتون ملی کردیم این چرچیل هوار میکشید که اگر اینا این نفتون ملی کنن پنج سال دیگه مصریا این کانال سویز رو ملی میکنن درست هم همون جو شد پنج سال بعد از اینکه ما اینا ملی کردیم اونا کانال سویز رو از انگلیس ها گرفتیم که دیگه بعد از اون میگه انگلیسی ها هستم با رفتن دیگه چیز دیگه از هم میخوام یه مقداری صحبت بکنیم در مورد زندگی در عربستان در زمان محمد زندگی در عربستان خب خیلی سخت بود گرمای زیاد هوای بد بیپول فقیر این نفت تازه تشم کشف شده تا 
بودن قبل از اون این دولت های بزرگ ترجیح می دادن که اینا اصلا باشون کار نداشته باشن دست سرشون نداشت بردارن بهتره اون جنگی شاپورز و لکتاف که کدوم از این جنگ هاست که اینا می اومدن حمله می کردن به این شهرهای یا ایران یا به روم به بیزارز اون حمله می کردن و اونا تا دنبالشون می کردن اینا می اومدن می رفتن توی اون رو بلخالی جهای گرم سهرا قایم می شدن و اینا بالاخره بحجم می شدن که برگردن در این یه چه ایران چه بیزانس می اومدن یه, یه سری قبایل عرب رو استخدام می کردن و اونها کارشون این بود که این اینا رو نگه اگر این قبایل بدوی قدیمی رو ما نگاه بکنیم اینا رو میبینیم که زناشون همین الان هم اگر دوبه یا اینجور جا برین اینا همون چادر سرشون میکنن چادر مشکی و لباس سیاه میپوشن فقط چشهاشون معلوم بعضیشون کسان رو برنه میرزن چشهشون هم معلوم نمیشن و اون وقت این رو میگفتن که شایه بود که در ایران زمان ساسانیان هم زنها چادر سرشون این دروغ محض من یه سکه من سکه جمع میکنم من سی سکه از پوراندخ داشتم نقره و بعد عکس یه سکه طلای پوراندخ رو داشتم که این پادشاه بود زردشتی بود هیچ نوع روسری چادری چیزی نیست من سینی تندیس های ساسانی رو دیدم زن هیچ وقت یادارشون نزد حتی از زنهای عرب هم چادر سرشون نمی کرده. این یک چیزی هست که در یه بحثی بین عمر و محمد محمد این رو آیه های هجاب میاد و زنها رو اینطور گرفته که ما در مورد این زندگی زنان در جلسه بعدی صحبت خواهیم کرد بحث دیگه ای که اینجا می رسیم و این از یه نظری مهمترین بحث ما هست ولی مهمترین بحث در مورد عربستان هست و اونه مسئله شطور هست این زندگی عرب با شطور اصلا مقارن هم دیگه است. اینطور که میگن میگن شطور دو هزار سال قبل از اسلام اهلی شد حالا من نمیدونم ولی بالاخره این اهلی میشه و زندگی در صحرای عربستان یه خیلی ساکن بوده یعنی همه توی واحه های مختلف زندگی کردن بعد از اینکه شطور وارد زندگی این هم که اینا نقل نقل مکان میکنن میتونن از یه جا به یه جای دیگه برن این اصلا توتل کاملا زندگیشون رو عوض میکنن درست همین مثل اینکه برای ما وقتی که ماشین ها اومد و جاتا ها رو کشتن زندگی مردم عوض شد این هم شطور هم یه همچی اثر روی زندگی این در مورد این شطور یه اشتباهات زیادی هست کنند خیلی مهم هستش و در زندگی عرب ما باید این رو در مورد صحبت کنیم شطور ها دو دستن یک کوهانه و دو کوهان اون یک کوهانه ها مال خواهر میانن دو کوهانه ها مال سهرای گوبی هن. یعنی مغلبستان بالای چی شطور یک کوهان توی اون کوهانش اون به شوخی یا از خره یا جدی میگن که آب در اونجا جمع کنه این آب توی اون نیست این پر چربیه مخزن کالوریه برای شطور و در این حال یه حالت ایزوله ایزوله کردنی هستش از 
پشت این که وقتی توی اون گرمای شدید به صورت این به پشت این حیوان میخوره به قل و مده و کمتر برسه زرر بزنه ایزوله میکنه پشتش رو کف پای این شطور چرمیه برعکس اسب اسب پای و قاطر اینا اینا سم دارن سم و من قاطر اسب اینا این از جنس ناخون ماست استخانیه در چه میش بهش نلزه به شکل معمولیش اسب با احتیاج به نرز زدن نداره ولی چون ما بار میذاریم روش این بعد از یه مدتی این پایش ممکنه زخم بشه و میدونی که اگر یه حسبی پایش زخم بشه دیگه این معمولا اینا رو میکشنشون که چون دیگه نمیتونن کاری بکنن زهج میکشن شطور فرق بکنه این پایش مثل کف دست هست و چرم داره من یه موقعی با یکی از این استاده یه انسان شناسیم که در دانشگاه صحبت میکردم شب بود اومدیم از کلاس بیرون میخواستیم توی تاریکی بریم توی پارکینگ به من گفت و بلدی مثل شطور را بری گفتم نه بعد این به من یاد داد و این که پا رو دونه ور میداری دونه دونه با کف پا میذاری و این رو یه داستان با مزهی هست حاج میزه آقاسی یه هتون هستش این وزیر صدر اعظم محمد شاه بود این اختراعاتی میکرد این مش جاه بی خود داد دارو برزیران کردن که چه اثری نداشت بعد این فکر کردش که خب اگر نمیشه به شور چطور نرزد چطور که ما یه کفش برای این درست کنیم وقتی یه کفشی از آهن براش درست میکنن که با دو اصحال و موقع یه جور اینو میزنه تو بعد بعد از یه هفته اینا هم تمام با آشون زخم میشه در نیچه اینا رو تمام اینا رو میکنن توی میدون عرق یه جایی هست که قبلا غرخونه بود یعنی محل تسلیحات زمان ناصر دین بود این پاهای کفش هایی که حاج مرز آقاسی برای شدر رو درست کرده بود اونجا بودش حالا دیگه نیست به خاطر این نوع کف پایی که داره شطور در مرحطه کوهستانی نمیتونه زندگی کنه اگر مجبورش از روی سنگ لاخ رد بشه به یه مدت کوتاهی میتونه رد بشه و بعدش باید این حتما روی همون کف بیابون حرکت میکنه یه تفاوت دیگه که با حیباراتی دیگه داره این زبونش خیلی بزرگ بزرگه و زخیمه در نتیجه این میتونه اون خار بیابون رو بخوره در که هیچ حیوان دیگه ای نمیتونه بخوره فقط شطور هستن که میتونن بخوره در نتیجه این یه حیوان خیلی بی اذیت و آزاریه بی ادعای دیوان بازی در نمیاره حرفش گوش میگه اهلیه و کم خرج چیزی که مهمترین مسئله هست در موردش این مسئله خونش هست خب چرا اسب در روز دو بار سه بار آدم میمون همه این پستان دارن باید مرتب آب بخورن ولی شطور میتونه یه هفته بدون اینکه آب بخوره توی گرمای شدید در روستان را بره شب روز منظورم این نیست که 24 ساعت ولی چه شب باشه چه روز این توی کاروان حرکت میکنه و 
این آب خوردن شطور با حیوانات دیگه فرق اون استخری که براتون گفتم که لبه چه ها درست میکنن یه وقتی میخوان شطور را بدن یا یه چیزی مثل اون درست میکنن یا یه سطلی جورش میذارن ولی اون سطل بایش نمیسازه لگنی چیزی بایش این نمیشه اون همون اون استخری که گفتم اون بهترین وسیله آب دادن به شطور هست این شطور میشینه اونجا برعکس حیوانات دیگه یه غلوب نمیخوره با یه چیزی حدود 15 دقیقه آب بخوره و حدود چهل لیتر آب رو در بدن زخیره میکنه محلی که زخیره میکنه این آب رو در دو نقطه مختلف بدن است قسمت اصلیش توی خونش است ایاتون باشه توی پزشکی خب خون قرمز به خاطر اون گلوگولا قرمز و خون و اینا گردن و شما اگر یه مدت آب نخورین اینا یه خود جمع میشن و تشتن که شدین آب رو که بخورین این میتونه ماکسیموم میتونه 150 درصد بزرگتر بشه یعنی آب رو در خودش جذب کنه و نگرده حالا اگر یه سلول یه گلوگول قرمز خون آدم رو بگیرین توی یه سکان آب یا لوله آزمایش بندازین این وا میره همالیز میشه مثل داغم میشه چون آب زیاده نمیتونه اونقدر آب رو زن خون شطور فرقش این هستش که گلوگول قرمزش شکل بیزی هستش به جنگی گرد باشه و این میتونه دویست و پنجاه درصد باد بکنه در نتیجه شطور که این یواش یواش که این آب رو بخوره این آب میره توی خونش و در خونش ذخیره میشه در این حال یه مقداریش هم توی یک حفره توی معدهش داره که این مقداریش میره توی اون حفره ذخیره میشه این قضیه آب شطور است چه یک کوهان چه دو کوهان همه همش وسیله هستی و وقتی که اعراب توی بیابان مثلا داره میرن اگر به جایی برسه که اینها نتونن که با آب دسترسی داشته باشن این اعراب یه نی رو میگرفتن و فرو میکردن توی گلوی این حیوان و میرسید به معدهش و آب معده رو میکشیدن میخوردن میمکیدن بسید. و شطارهی که تو عربستان هست اینا پشمابلی ندارن کنوان اونایی که تو سهر گوبی هستن چون تفاوت سرما گرمای زمستون تا بسون زیاده تا بسون پشمانشو میرزه ولی اوائل پایز شروع میکنن پشم خیلی خطوری در میارن زنگی میکنن این داستان مکان و محیط زندگی محمد بود قبل از محمد جلسه یاده هاینده در مورد کودکی محبت سامد خواهیم کرد خیلی متشکر که با من همراهی کردید درود بر شما